ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಛನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿವಾದ ಅಂದ್ರೆ ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳೇನು ಯಾಕೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಥವಾ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೀಲು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಂಧಿವಾತನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ನೋವು ಇದೆಯಾ ಮಾಂಸದ ಪೇನ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏಜ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಓಡಾಟ ಆಗಿದೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂಳೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಮೂಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಾವು ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ನೋ ನೋವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆರ್ಥ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರಾಲ್ಜಿಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹಲ್ವಾರು ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಈಗ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಡೌನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ಮೂಳೆ ಸವಿತ ಅಥವಾ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಸಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಸಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕಾಲು ಏನಾದರೂ ಉಳಿಕಿದೆ ಸೊ ಅದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ ನೋವು ಬರೋದು ಕತ್ತು ನೋವು ಬರೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೈನ್ ಬೋನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಆಗೋದು ಸೊ ಸ್ಪೈನ್ ಬೋನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೈನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಹೋಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಕರುಳು ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು ಸ್ಪೈನ್ ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬೆನ್ನೋವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಬೆನ್ನೋವು ಅಥವಾ ಕತ್ತು ನೋವು ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಂಡೌನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೈನೋವೆಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಾಸ್ ನೀವು ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಊತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟದಾಗೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಶಿವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಶಿವರ್ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಕತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಡಮ್ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆನ್ನು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಫುಲ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಕತ್ತು ನೋವು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಸ್ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ನಿಮ್ ಬೆನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ಪೈನ್ ಇದು 
ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ನೋಡಿ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸೆವೆನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಇರಬಹುದು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋವಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೋವ್ ಏನಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಎರರ್ ಸೊ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋವ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೀಗ ಒಂದು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗಾಗಿ ಪತಂಜಲಿಯ ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆಯಿಲ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಘನಿಯ ಶುದ್ಧ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾರೋರ್ ಮೂವಿ ನೋಡೋಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಭಜನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು ಪ್ಲೇ ಭಜನ್ ಜೀವನ ರಂಗು ರಂಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ ಚಾವಣಿಗೆ ರಂಗು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಶೀಟ್ ರಂಗು ರಂಗಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಿನ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಶ್ ಟಾಪ್ ಲೋಡರ್ ಇದೆ ಇದರ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪವರ್ ವೇವ್ ವಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೋಮಲತೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಶ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ವಾಶರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಶ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಕೊಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಯಾಕೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ನ ಟೀ ಬಲ್ಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗಲೇ ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ಟೀ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಲೈಟ್ ನಾ ಥ್ರೋ ಮೂಲ ಮೂಲೆಯು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನೋ ಹಳೆ ಬಲ್ಬ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಟೀ ಬಲ್ಬ್ ಸರ್ಫಾ ಕೋರ್ಸ್ ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಆಗಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಸ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಬೀಸ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಸಿಂಗರಿಸ್ತ ನಾವು ಐದನೇ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮರೆತೇ
ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಹೌದೌದು ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಚಾವಣಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಸರಿಯ ಸ್ತಂಭ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಸೂಪರ್ ಟಿ ಎಂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಕೆ ಸೂಪರ್ ಟಿ ಎಂ ಟು ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಟಿವಿ ಎಸಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ತಾನೇ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾ ಇರ್ತಾರಂತವ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಚರ್ಮನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆಂದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪೆನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಲೆ ನೋವು ಅಂತ ಅಂಗಾತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾರಿಸ್ತು ಕಾಯಿ ಅವರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಶೀಲಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಜಮೀರು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗೋನೆ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ರುಂಡವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆಗ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಡ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಇವತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕೈ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಹೆಂಗೇನೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಎರಡೇ ಎರಡು ಕೈ ಅದು ನಾನು ಎಚ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಕ್ಯೂ ಎಚ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಹೌದು ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೋವಿಂದು ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ ಇದೀನಿ ಬಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ನೋವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸೋಲ್ಜರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿ
ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನೋವಾಗಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸತೆ ನಂತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮೌನೇಶ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೌನೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮೌನೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೌನೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಓಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಮಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಆದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎ ರೊಮೆಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಹೌದು ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ರೊಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಈಗ ರೊಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೆಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಎ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರೊಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ನೋವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಳೆಗಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ಸ್ ನೇ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಸಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟಿಗೇನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಕಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಊತ ಬರೋದು ಸೊ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಲು ಆಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಊತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಊತ ಬರುತ್ತೆ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೊಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಗೌಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ರೊಮೆಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ 
ವೀಕ್ಷಕರ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಯಚೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಎಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು 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 ನಾಲ್ಕು ಏಳು 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 ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿಂತಿರಲಿ ನ್ಯೂಸ್